Գյումրեցի ավետիսյանների ընտանիքի սպանության համար ծմա ազատազրկման դատապարտված Վալերի Պերմյակովը պատիժգրում է Հուսաստանի դաշնության ուղիչ գաղութում հատուկ պահման ռեժիմում։ Կաշարք ստանալու համար մեղադրվող քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահական Վերմիշյանն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից հիշեցնենք, որ Վերմիշյանն այս պահին կալանավորված է։ Հատուկ քնչական ծառայությունը հաստատել է մամուլում տարածված տեղեկությունը, որ Սերժ Սարգսյանի փեսա Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին հրավիրել են հատուկ քնչական ծառայություն, որպես վկահարցակ քննության, սակայն վերջինս չի ներկայացել։ Այսօր շարունակվել է պետական վերասկողական ծառայության լիազորությունները կասեցված պետ Դավիթ Սանասարյանի եւ Մյուսների գործով դատական նիստը։ Դատարանը սկսել է ապացույցների հետազոտումը։ Կայացել է 2001 թվականին Արագաս Սրճարանում Բողոս Բողոսյանի Սպանության գործով բողոքի քննությունը դատախազությունը պահանջում է նոր Երևան եկած հանգամանքների հիման վրա քրեական գործը վերաբացել դատական նիստը հետաձգվել է։ Սահմանադրական դատարանի որևէ դատավոր այս պահի դրությամբ չի դիմել վաղ կենսաթոշակի անցնելու համար նշենք, որ այսօր լրանում է այն ժամկետը, երբ սահմանադրական դատարանի դատավորները կարող են հրաժարական ներկայացնել եւ անցնել վաղ կենսաթոշակի։ Որոշվել է IOI լոգոյի համար սահմանված մրցանակը բաշխել պատկերի իրական հեղինակների Երեկոյան Երևան թերթի երբեմնի աշխատակիցների միջև։ Facebook-ի անիրեջում գրել է Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը։ Մինչ այս պահը Հայաստանում կորոնավիրուսի որևէ հաստատված դեպք չունենք, հայտարարել է Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյան հավելելով, որ կորոնավիրուսը վտանգավոր չէ եւ բժշկական դիմակներ պահեստավորելու անհրաժեշտություն չկա։ Արցախում դատարեցվել է դասապրոցեսը պայմանավորված ցուր շնչարական վարակներով ու գրիպով հիվանդացության որոշակի աճով եւ հարևան երկրներում կորոնավիրուսով հիվանդացության դեպքերով։ 2020-ի հունվարի 1-ից նախատեսված մակսատուրքերի բարձրացումը կհետաձգվի 1 տարով բացառության պահտոմեքենաների, որոշումն ընդունվել է կառավարության այսօրվանի ստում։